十七届，高考不是已经结束了吗？然后现在想着给同学们加点餐，看看今天都买了什么。新鲜的鲍鱼，还有两只鸽子。他今天准备了三个菜，一个是鲍鱼，一个是鸽子，还有一个蔬菜沙拉。那么为什么选这几样菜给大家做呢？因为他们都代表着不同的寓意。鲍鱼独占鳌头，鸽子一飞冲天，还有这个沙拉，绿色、黑色、黄色、红色，还有蓝色。大家喜欢五环的颜色吗？对，没错。啊，五环，你比四环多一环。先见一下这个鸽子，我选的是这个盐焗鸡粉猪脚，味道特别香，但是又不会破坏鸭子、鸽子表皮的颜色。我给它全身按摩。你烧水来，我做饭。这没叉子。胡萝卜丝儿，连个爆假的工具都没有。菜量呢都准备好了，下面做一下皮水。你先把这个麦芽糖给它化开，是红醋啊，大红这个醋。这样皮水就做好了，一个很简易的皮水。水开了，先把这些蔬菜焯水。来，直接用这个水烫鸽子呗，会不会也是蓝的？蒸鲍鱼。蒸鲍鱼的时间呢？咱们给鸽子挂个皮水哈，挂在这儿让它表皮吹干。哇！好，小丑。这蒜蓉、小葱、小米椒一炝油，啥都不用放，就来点蚝油拌一下，这味道美滋滋的。中式沙拉，很简单，把刚刚的蒜油稍微来一点点香油，来点醋，咚咚咚咚咚，酸甜爽口。最后一道菜，脆皮乳鸽把你那三脚架给我了，咋的？累了？干啥？我最起码得再淋半个小时。把三脚架给我。嗯、哎，这不就不累了吗？我太聪明了。哎，差不多了，出锅。好的，今天这三道菜就做完了。那么第一道呢是选用的鸽子做的脆皮乳鸽，那么它的寓意呢就是一飞冲天，凌云志。第二道菜呢选的是鲍鱼，代表着财富，代表着幸福。然后它的名字叫做状元极地国栋梁。
中间这道菜横批前程似锦。好的，今天就结束了，祝所有的考生考试顺利，考上自己理想中的大学，再见。